Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục ẩm thực trên website mạng y tế.vn. Những loại thực phẩm nên hạn chế ăn vào mùa hè. Dưới đây là những thực phẩm bạn nên hạn chế ăn vào mùa hè để đảm bảo sức khỏe. 1. Thịt bò. Ăn bánh burger chứa thịt bò có vẻ là tuyệt vời. Nhưng trên thực tế, chúng có thể khiến cho thân nhiệt tăng lên. Những thực phẩm chứa nhiều protein và chất béo làm tăng thân nhiệt khi bạn tiêu hóa chúng. Chúng di chuyển từ từ qua hệ tiêu hóa, khiến cơ thể sử dụng nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, đỉnh nhiệt độ này không đủ, khiến bạn đổ mồ hôi và hạ nhiệt như khi bạn ăn thực phẩm cay vào ngày nóng. 2. Trà và cà phê, loại đồ uống yêu thích vào buổi sáng này của bạn là thuốc lợi tiểu. Vì vậy, chúng không phải là cách tốt nhất để bắt đầu ngày hè oi ả. Đồ uống lợi tiểu khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn, giải phóng nhiều muối và nước hơn, bạn sẽ bị mất nước trong quá trình này. Vì vậy, thay vì trà và cà phê, hãy uống nước hoa quả tươi vào buổi sáng. 3. Cháo bột yến mạch. Các loại cáp tổng hợp như bột yến mạch, gạo nâu và ngũ cốc toàn phần cũng tương tự như các thực phẩm chứa nhiều protein. Các loại ngũ cốc này khiến cơ thể khó tiêu hóa và hoạt động quá sức, làm cho thân nhiệt tăng nhẹ. 4. Mang tây. Mang tây có vào mùa xuân. Và không phải là lý tưởng nếu ăn vào bất cứ thời điểm nào khác trong năm. Bạn có thể vẫn thấy mang tây xuất hiện vào đầu hè. Nhưng hương vị của nó không được ngon như bình thường. Bạn có thể thay thế bằng những loại rau khác sẵn có trong mùa hè như đậu và đậu đũa. 5. Hải sản có vỏ. Hải sản có vỏ cũng có mùa giống như rau và hoa quả. Hải sản có vỏ được coi là trái mùa khi đang trong thời kỳ đẻ trứng. Thường xảy ra vào mùa hè với phần lớn các loại sò, chai, hến. Việc thu hoạch hải sản có vỏ sớm, trước khi chúng có cơ hội sinh sản, có thể có nguy cơ đối với sức khỏe. Thêm vào đó, mùi vị của chúng cũng không ngon khi chúng đang sinh sản. Bác sĩ, Thu Vân, theo MSN. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.